Podrían aceptarlo en cualquier preescolar. Sheldon Cooper, the genius physicist, is convinced that creating a baby with Amy would result in the next step in human evolution. But what does Amy think about all of this? Stick around to learn Spanish and see if Amy falls to Sheldon's seducing tactics. The way that this video will work is simple. First, you will watch part of the video with subtitles. Then, you will learn the most important vocabulary, expressions, pronunciation, and cultural context. And finally, you will rewatch the whole video without subtitles, just like a native Spanish speaker. You will understand almost 100% by the end of this video, like this viewer's dead. ¿Ya viste eso? La imagen que le dimos era 45% ruido blanco y aún así la pudo reconstruir. Jamás había visto resultados como estos. No, necesitaremos imanes. Esto va directo al refrigerador. ¿No te alegra haber participado en esto? Claro que sí. ¿Y tú sabes cuál es el próximo paso? Hacer un segundo cultivo y repetir el resultado. ¿Mm? No, no, no. Cerramos la puerta, te levantas la falda y hacemos un bebé. ¿Ya viste eso? Ya, in this context, means already. In Spain, ya is a very common way to say yes. For example, ya, ¿viste eso? Yes, did you see that? ¿Ya viste eso? La imagen que le dimos era 45% ruido blanco y aún así la pudo reconstruir. Jamás había visto resultados como estos. No, necesitaremos imanes. Esto va directo al refrigerador. No necesitaremos imanes. Imanes means magnets. For example, él es un imán para las mujeres. He is a magnet for women. No, necesitaremos imanes. Esto va directo al refrigerador. ¿No te alegra haber participado en esto? Claro que sí. ¿Y tú sabes cuál es el próximo paso? Hacer un segundo cultivo y repetir el resultado. ¿Mm? No, no, no. Cerramos la puerta, te levantas la falda y hacemos un bebé. Levantas means to lift, raise, or pick up something. Like, por favor, levanta la mano. Please raise your hand. Particularly in Colombia, the word levantar is also slang for flirting with or trying to pick up someone, like saying to head on or to chat up. For example, Howard se va a levantar a esa mujer. Howard is going to head on that woman. No. Uh, no, cerramos la puerta, te levantas la falda y hacemos un bebé. ¿Cómo un bebé? ¿De qué estás hablando, Sheldon? Es claro que la combinación de nuestro ADN es excepcional. Here, claro usually means clearly. But claro can also mean of course if you want to express agreement. Claro que me gustas, Penny. Of course I like you, Penny. Or... It could also be claro to say that a color is light. For example, el cabello de Bernadette es claro. Bernadette's hair is light. Es claro que la combinación de nuestro ADN es excepcional. En nuestro hijo podría ser el próximo paso en la evolución de la especie humana. Podrían aceptarlo en cualquier preescolar. Sheldon, la verdad no estoy lista para tener un bebé. Sheldon, la verdad no estoy lista para tener un bebé. Here... Lista is the feminine form of ready. For example, estoy lista para el baile. I'm ready for the dance. It can also be listo if it follows a masculine object, like a dessert. For example, este postre no está listo. This dessert is not ready. Lista or listo can also mean smart. For example, Amy es muy lista. Amy is so smart, but lista can also mean list. For example, no olvides escribir una lista de lo que necesitamos. Don't forget to write a list of what we need. Sheldon, la verdad no estoy lista para tener un bebé. Ma, eh, sí lo estás. Estoy al tanto de tu ciclo. Sí lo estás. Estoy al tanto de tu ciclo. Al tanto means aware of or up to date with. For example, you might say, estoy al tanto de las noticias, which means, I'm aware of the news. Ma, eh, sí lo estás. Estoy al tanto de tu ciclo. <risa> en las siguientes 36 horas eres tan fértil como un campo lleno de abono. 
Wow, en realidad puedo sentir como el óvulo vuelve al ovario. Wow, en realidad puedo sentir como el óvulo vuelve al ovario. En realidad means in reality or actually. For example, en realidad Howard es alérgico al maní. Actually, Howard is allergic to peanuts. She's essentially striking back, emphasizing as well how her body rejects the idea of having a baby. Wow, en realidad puedo sentir como el óvulo vuelve al ovario. No lo entiendo. Creí que estarías emocionada de procrear conmigo. Ahora no. Ah, ah, ya veo lo que está pasando. Te haces la difícil. Te haces means you make yourself or you're pretending to be. Te haces el misterioso. You're pretending to be mysterious. Another quite common expression is when someone acts or plays dumb. Then you would hear, te haces el tonto or te haces el loco in some Spanish-speaking countries. Ah, ah, ya veo lo que está pasando. Te haces la difícil. Yo no me estoy haciendo la difícil. No vamos a hacer un bebé ahora. No. Sí, ok. Ups, pero qué torpe soy. Eh, permíteme, yo levanto eso. Oye, ¿a dónde vas? ¿Acaso no viste mis pompas? ¿Acaso no viste mis pompas? Pompas o pompis es una funny way to say buttocks. For example, me caí en las pompas. I fell on my buttocks. In other contexts, it could also mean bubbles. For example, las pompas de jabón flotaban en el aire. The soap bubbles floated in the air. ¿Acaso no viste mis pompas? <laughs> y cuando él te propuso hacer un bebé, ¿no se refería a armarlo con Legos? <laughs> no, fue muy explícito. Innecesaria y escalofriantemente explícito. ¿Y para qué quiere un bebé? Él ya es una cosa sin pelo que huele a talco. <laughs> Ay, no inventes. <laughs> Uy, Sheldon, ahora sí cenará. Bueno, que te diviertas con la pesadilla que hay detrás de la puerta número dos. ¿Qué tal? ¿Qué tal here means how is it going or how are you? It's also used to ask for opinions. For instance, ¿Qué tal están los cómics? How are the comics? ¿Qué tal is a useful expression that can be used for greetings, checking in on someone's well-being, asking for opinions, or even to understand a situation. If you search ¿Qué tal on Google, it might give you a limited explanation and may not capture its full contextual range or meanings and uses. That's why I highly recommend Fluent You, which offers context-specific definitions through real-world videos like movie clips, TED Talks, music videos, and much more, where you learn how to use the phrase in various scenarios, like a native speaker. Pues, eh, espero que no trabaje con mi sistema de navegación. Esa fue mi idea. ¿Qué tal si llamamos al coronel Williams y averiguamos qué ocurre? By clicking on the interactive subtitles, you will easily adapt to the context in which the word is being used. Like in this case, ¿qué tal? is used with C at the end, meaning how about or what if. And you can scroll down to check different example videos in which this expression is used. Oh, oye, ven. ¿Qué tal si el armadillo navideño te cuenta la historia del festival de las luces? ¿Qué tal si llegan a salir allá arriba, eh? You also get a tailored experience with personalized quizzes, speaking questions, and space repetition, so you can reinforce and lock in the vocabulary that you just acquired. Sign up on FluentU to get a two-week free trial. Plus, FluentU is currently having a big sale, so it is a great opportunity to check it out. ¿Qué tal? Hola. ¿Quieres un brandy? Quieres means do you want or you want. It comes from the verb querer, 
which means to want or to desire. It can also convey romantic affection as you love. For example, me quieres? Do you love me? However, querer is usually not as intense as using amar to love when expressing deep love in Spanish. For example, ¿Quieres comer pizza? Do you want to eat pizza? Or another example, ¿Me quieres? Do you love me? ¿Quieres un brandy? No, no lo quiero. Buena elección, sabe asqueroso. <laughs> Buena elección, sabe asqueroso. Asqueroso means disgusting or gross. For example, esto huele asqueroso. This smells disgusting. So if you're enjoying this seducing tactics and love related videos, make sure to subscribe to our channel so you don't miss out on more dating theme contexts like our upcoming video of How I Met Your Mother, Barney's final trick in love. Buena elección, sabe asqueroso. Sheldon, ya basta de intentar seducirme. ¿Quién intenta seducirte? Después de un largo día, siempre escucho un suave jazz y me salpico al miscle en la entrepierna. Después de un largo día, siempre escucho un suave jazz y me salpico al miscle en la entrepierna. Al miscle means musk, a strong scent obtained from certain animals. It's not common, but usually relates to perfumes or fragrances. For example, este perfume tiene un aroma de almizcle. This perfume has a musk scent. Después de un largo día, siempre escucho un suave jazz y me salpico almizcle en la entrepierna. Con razón apesta a granja. Con razón apesta a granja. Apesta means stinks or smells bad. You can also use it to say that something sucks. For example, el olor a pescado apesta. The smell of fish stinks. Or, este examen apesta. This test sucks. Sheldon is usually not the best advocate for romantic scenarios, like in this video where he tries to intervene between Leonard and Penny's relationship problems. Con razón apesta a granja. <laughs> ¿Quieres acariciar un corderito? Pero no mi cabello, tiene mucha goma. ¿Quieres acariciar un corderito? Pero no mi cabello, tiene mucha goma. In this context, goma means gel. It's used to refer to hair products like gel or mousse. However, goma can also mean rubber. In certain places, it can also refer to chewing gum, called goma de mascar. For example, ¿Me regalas goma de mascar? Can you give me a piece of gum? If you are worried about how you're gonna remember all of this, well, stop worrying because we've made you a free PDF with all the vocabulary that we are learning today. Just click on the link in the description below this video to get it. ¿Quieres acariciar un corderito? Pero no mi cabello, tiene mucha goma. Ok, ya es suficiente. No, ¿Pero qué? Ah, Amy, vuelve aquí. Yo ni sé cómo se abren las ostras. Entonces no te excitó ni siquiera un poco. Fue como si me acosara el depravado de la película de la máscara. Disculpa, ese fue. No. Hey, Amy, yo no quería llegar a esto, pero no me dejas más opción que emplear el baile más apasionado y seductor. Emplear means to use or to employ. For example. Voy a emplear un nuevo método para aprender español. I'm going to use a new method to learn Spanish. Instead of emplear, nowadays it's much more common to hear usar. Voy a usar un nuevo método para aprender español. Pero no me dejas más opción que emplear el baile más apasionado y seductor conocido por el hombre. ¡El flamenco! Conocido por el hombre, el flamenco. El flamenco refers to a style of music and dance that originated in the Andalusian region of Spain. Flamenco can also refer to a type of bird, the flamingo, but in the context of Spanish culture and arts, it's more commonly associated with the music and dance. For example, me encanta el ritmo y la pasión del flamenco. 
I love the rhythm and passion of flamenco. Conocido por el hombre. <risa> ¡El flamenco! Ya basta, eres ridículo. Ya basta means that's enough or stop it and it usually expresses frustration. For example, ya basta, deja de molestarme. That's enough, stop bothering me. Ya basta, eres ridículo. Ustedes están excitados, ¿no? Ustedes están excitados, ¿no? Excitados means excited. However, it's commonly used to imply sexual arousal. In other contexts, emocionados is a safer term for expressing excitement. Por ejemplo, estoy emocionado por el concierto. I'm excited for the concert. Ustedes están excitados, ¿no? Por poco caigo. Caigo means to fall. It also refers to falling into a trap or making a mistake. For example, you might say, casi caigo en la trampa, which means, I almost fell into the trap. ¿Ya viste eso? La imagen que le dimos era 45% ruido blanco y aún así la pudo reconstruir. Jamás había visto resultados como estos. No, necesitaremos imanes. Esto va directo al refrigerador. ¿No te alegra haber participado en esto? Claro que sí. ¿Y tú sabes cuál es el próximo paso? Hacer un segundo cultivo y repetir el resultado. ¿Mm? No, uh, no. Cerramos la puerta, te levantas la falda y hacemos un bebé. ¿Cómo un bebé? ¿De qué estás hablando, Sheldon? Es claro que la combinación de nuestro ADN es excepcional. Nuestro hijo podría ser el próximo paso en la evolución de la especie humana. Podrían aceptarlo en cualquier preescolar. Sheldon, la verdad no estoy lista para tener un bebé. Ah, eh, sí lo estás. Estoy al tanto de tu ciclo. En las siguientes 36 horas eres tan fértil como un campo lleno de abono. Wow, en realidad puedo sentir como el óvulo vuelve al ovario. No lo entiendo. Creí que estarías emocionada de procrear conmigo. Ahora no. Ah, ah, ya veo lo que está pasando. Te haces la difícil. Yo no me estoy haciendo la difícil. No vamos a hacer un bebé ahora. No. Sí, ok. Ups, pero qué torpe soy. Eh, permíteme, yo levanto eso. Oye, ¿a dónde vas? ¿Acaso no viste mis pompas? Y cuando él te propuso hacer un bebé, ¿no se refería a armarlo con legos? No, fue muy explícito. Innecesaria y escalofriantemente explícita. ¿Y para qué quiere un bebé? Él ya es una cosa sin pelo que huele a talco. Ay, no inventes. Uy, Sheldon, ahora sí cenará. Bueno, que te diviertas con la pesadilla que hay detrás de la puerta número dos. ¿Qué tal? Hola. ¿Quieres un brandy? No, no lo quiero. Buena elección, sabe asqueroso. Sheldon, ya basta de intentar seducirme. ¿Quién intenta seducirte? Después de un largo día, siempre escucho un suave jazz y me salpico al miscle en la entrepierna. Con razón apesta a granja. ¿Quieres acariciar un corderito? Pero no mi cabello, tiene mucha goma. Ok, 
que ella es suficiente. No, ¿Pero qué? Ah, Amy, vuelve aquí. Yo ni sé cómo se abren las ostras. ¿Entonces no te excitó ni siquiera un poco? Fue como si me acosara el depravado de la película de la máscara. Disculpa, ese fue... ¡No! Amy, yo no quería llegar a esto. Pero no me dejas más opción que emplear el baile más apasionado y seductor conocido por el hombre. ¡El flamenco! Ustedes están excitados, ¿no? Por poco caigo. Sheldon's unconventional methods of seduction are quite something. Just like in this Friends episode, where Monica struggles to approach her crush, Jean-Claude Van Damme, and leads Rachel to take matters into her own hands and ask him out on Monica's behalf. What could potentially go wrong? Let's keep learning more Spanish as we discover what goes down between them.